ஹாய் உங்களுடைய நாற்பத்தி ரெண்டாவது லெசனுக்கு உங்களை வரவேற்கும் நான் உங்கள் டாக்டர் தர்ஷன் பல்வேறு விதங்களில் நாங்கள் எங்களுக்கு போர் அடிக்காமல் பயிற்சிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் எது தொடர்பான பயிற்சிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் தாளத்தின் உட்பிரிவு லயம் அந்த லயத்தின் உட்பிரிவுகளான மாத்திரைகளை பற்றி அந்த மாத்திரைகள் விடயங்களில் பயிற்சிகளை செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அந்த வரிசையிலே இன்று இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு பயிற்சியை செய்ய இருக்கின்றோம் உங்களுடைய மெட்ரோனோமை கையில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அது நிச்சயமாக அவசியமானது அறுபது பிபிஎம்ல செட் பண்ணி இருக்கு என் ஆப் சவுண்ட் பிரெனர் சவுண்ட் பிரெனர் இந்த பிளாக் கலர் சிக்ஸ் பிபிஎம் ஃபோர் இன்டு ஃபோர் என்று செட் பண்ணி இருக்கு இப்ப ஒன் 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 டு ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு ரைட் இது என்ன வழக்கமாக செய்கிறது தானே அப்படி என்று இருந்துடாதீங்க எதுவுமே நாங்கள் ஒன்றை படிக்கும் போது தெரியாததை நோக்கி தெரிந்ததிலிருந்து பயணம் செய்வோம் தெரிந்ததிலிருந்து தெரியாததை நோக்கி பயணம் செய்யும் கற்பித்தல் முறைதான் பயன் தரும் அப்ப ஏற்கனவே நாங்கள் எப்படி தொடங்கி இருக்கிறோமோ அப்படித்தான் தொடங்குவோம் ஆனா முடிவு வித்தியாசமானதாக இருக்கும் ஆகவே இது என்ன முந்தி செய்தது தானே பழைய பல்லவி ஆரம்பிக்கிறார் அப்படி என்று நினைச்சிடாதீங்க கவனமா இந்த முதல் ஸ்டெப்ப கவனிச்சீங்கள் என்றா முதல் ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ மூன்றாவது ஸ்டெப் ஓ முதல் ரெண்டு ஸ்டெப்பை இங்கே கவனிச்சிருக்காட்டி இந்த மூன்றாவது ஸ்டெப்புக்கு வந்திருக்க முடியாது என்றது உங்களுக்கு பின்னர் தோன்றும் ஆகவே இப்போவே தோன்றுச்சுதென்றால் நல்ல ஏனென்றால் திரும்ப பிறகு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு நீங்கள் வந்து பயிற்சி எடுத்துகிட்டு வர வேண்டியிருக்கும் ஆகவே கூட இதை செய்து பாருங்கள் இப்போ உங்கள் மெட்ரனம் போகிறீங்க உங்களோட மெட்ரனமையும் இந்த வீடியோவையும் ஒரே நேரத்தில் போடுவதற்கு இல்லை போட முடியாது போட்டால் பயன் இல்லை இதை வந்து நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணிட்டு மெட்ரனோமை போட்டுட்டு உங்களோட மெட்ரனோமை போட்டுட்டு பயன்படுத்தலாம் அல்ல இதை கேட்டு வடிவா விளங்கி முடிச்சுட்டு உங்களோட மெட்ரனோமை போட்டு பயன்படுத்தலாம் அல்லது ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் இதோட சேர்ந்து செய்த பிறகு வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் உங்களோட மெட்ரனோமோடு செய்ய அதுதான் சரியான முறை உங்களுக்கு இலகுவாக அதை செய்து முடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ ஒன் 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 டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ மூன்றாவது ஸ்டெப் டூ 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 ரைட் அவ என்ன செய்கிறோம் இப்போ மூன்று ஸ்டெப்பையும் கவனிங்க முதல் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டெப் ஏற்கனவே நாங்கள் செய்து பழகிய விஷயம் மூன்றாவது ஸ்டெப் புது விடயம் அந்த முதலாவதுல தான் தொடங்குவோம் முதலாவது பெரிய அடுக்கு இருக்குது மூன்று அடுக்கு அதில் தான் எப்போவுமே தொடங்குவோம் ஒன் 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 டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ 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 ஒன் அப்போ டூ டூ எங்கே சொல்கிறோம் அந்த ஒன்னில் சொல்லக்கூடாது அதுக்கு இடையில் இடையில் சொல்ல வேண்டும் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அந்த ஒன்னுக்கு ரெண்டு ஒன்னுக்கு ஒன்ஸுக்கு இடையில் நாங்கள் டூஸை சொல்லி கொண்டு போகிறோம் அப்போ இந்த பயிற்சி நிறைய பாடல்களை உங்களை சரியாக பாடுவதற்கு வழிநடத்தி செல்லும் அப்ப நாங்க இலகு வந்து சிம்பிள் என்று நினைச்சு கொண்டிருக்கிற நிறைய சினிமா பாடல்கள் கூட இப்படியான இந்த இப்படி தொடங்குகின்ற வரிகள் அங்கே இருக்கும் அப்ப ஒரு வரி ஒன் ஒன் என்று தொடங்கும் இடையில ஒரு வரி டூ டூ என்று தொடங்குறது வந்துடும் அதையும் நாங்கள் ஒன் 
ஒன் என்று தொடங்கி பிளவிடு பாடுவோம் அப்போ அந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கோடு இணைந்து போக முடியாமல் நாங்கள் என்ன செய்வோம் அந்த இடத்துல தடுமாறி வேறு இடத்துக்கு போய் சேர்ந்துடுவோம் அப்போ பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் முன்னுக்கு பின்னுக்கு எங்களை விட்டுட்டு போகிறதுக்கு இதுதான் காரணம் இந்த டூ வார இடங்கள்லையும் நாங்கள் ஒன்னுக்கு பாட்டை பாடி கொண்டிருப்பது தான் காரணம் தெய்வங்கள் எல்லாம் தோற்றே போகும் தந்தை அன்பின் முன்னே தாலாட்டு பாடும் தாயின் அன்பும் தந்தை அன்பின் பின்னே தகப்பனின் கண்ணீரை கண்டோரில்லை தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை அந்த மூன்றாவது நான்காவது வரிகள் இந்த டூவில் தொடங்கியவை தான் பார்த்தீங்கள் என்றால் சரி இந்த பாட்டை இந்த மெட்ரோனோட பாடுறது எப்படி என்று பார்ப்போம் இந்த நாலு வரி மட்டும் அப்போ என்ன ஸ்பீடில் இருக்கு அறுபது என்று இப்போ நாங்கள் தட் இப்படியே விட்டுருக்கிறோம் அப்போ ஆனால் அந்த பாட்டுக்கு நாங்கள் இந்த மெட்ரோ நம்ம செட் பண்ணுற போது சரியாக உண்மையில் எத்தனை பிபிஎம்ல பாட்டு இருக்குது என்றதை தெரிஞ்சு கொண்டு தான் அதை விடுவோம் அப்போ பாட்டு அப்படி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த பாடிக்கொண்டு இதில் டெப் எழுதி கிடக்கு டெப் பண்ணுறது தெய்வங்கள் எல்லாம் தோற்றே போகும் தந்தை தொடங்கிடுது அது தானாகவே அந்த வேகத்தில் ஓன் ஆகிடும் என்ன வேகம் ஐம்பத்தி மூன்று தசம் அஞ்சண்டு இருக்கு ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆனால் அப்படி இருக்க வாய்ப்பில்லை அநேகமாக அது ஐம்பத்தி அஞ்சு அல்லது அறுபதாக இருக்கும் அறுபதாக இருக்கிறதுக்கு தான் கூட வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்போ அப்படியே நாங்கள் பாடுவோம் ஏனென்றா ஒரிஜினல் சாங்கை நாங்கள் போட்டு பார்க்கல அப்போ சும்மா ஒரு எழுந்தமானமாக அதை நான் பாடினேன் இப்போ ஏன் ஒரிஜினல் சாங்க இவ்வளவு பயிற்சி உடையவர் எங்களுக்கெல்லாம் கற்பிப்பவர் ஒரிஜினல் சாங் இந்த வேகத்தில் ஞாபகம் வச்சு பாடி இருக்கலாமே என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் முடியாது போன வகுப்புக்கு முதல் வகுப்பில் நாங்கள் பேசினது மாதிரி டெம்பரரி மெமரியில் தான் எங்களோட லயம் நிற்கும் ஸ்ருதியும் நிற்கும் இந்த ரெண்டையும் நாங்கள் ஞாபகம் வச்சு திரும்ப அதே மாதிரி பாட முடியாது ரெஃபரன்ஸ் தேவைப்படும் ரெஃபரன்ஸ் அங்கே இருக்கு ஒரிஜினல் யூடியூப் சாங்கை நாங்கள் ப்ளே பண்ண வேணும் இப்படி ப்ளே பண்ணினாத்தான் நாங்கள் ஒரிஜினலாக அந்த வேகத்தில் அது இல்லாமல் பாடக்கூடியதாக இருக்கும் எது இல்லாமல் ரெஃபரன்ஸ் இல்லாமல் ரெஃபரன்ஸை கேட்டு பார்த்துட்டு அந்த வேகத்தில் தொடங்கி அதை ஞாபகம் வச்சு தொடங்கினால் அதுக்கு பிறகு அந்த வேகத்தில் பாடிக்கொண்டே இருப்பதற்கு பயிற்சி பெற்ற இசையாளனால் முடியும் நீங்களும் பயிற்சி பெற்று வந்ததுக்கு பிறகு உங்களுக்கு அது முடியும் ஆனால் ரெஃபரன்ஸிங் டூல் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு பாட்டை போட்டு பார்க்குறது அல்ல பாட்டை போட்டு இதில் அளந்து கொண்டு வந்து போட்டு இதை ப்ளே பண்ணிட்டு இந்த வேகத்தில் இதோட சேர்ந்து பாட தொடங்குறது அப்போ சப்போர்ட்டுக்கு ஒரு டூல் இல்லாமல் எங்களாலே அந்த டெம்போவையோ அதாவது லயத்தையோ அல்லது ஸ்ருதியையோ ஞாபகம் வைத்திருக்க முடியாது பெர்மனன்ட் மெமரிக்குள்ள வைப்பதற்கு எவராலும் முடியாது அப்போ அப்படியான விடயங்களில் தான் நாங்கள் டெம்பரரி மெமரிக்குள்ள அவற்றை வைத்திருப்பதை பற்றிய பயிற்சியை மேற்கொண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் திரும்பவும் அப்போ சொல்லிக்கொண்டு தான் இருக்கிறேன் இந்த விடயத்தை ஏன்னா அவ்வளவு முக்கியமான விடயம் அவை தான் உங்களுடைய திறன்கள் அந்த திறமைகள் திறமைகளை வளர்த்தெடுப்பதற்காகத்தான் நாங்கள் ஒரு குருவிடம் ஆசிரியரிடம் சென்று பயிற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும் நாலேஜை வளர்த்தெடுப்பதற்காக நாங்கள் குருவை ஆசிரியரை தேடி போக வேண்டியதில்லை இன்டர்நெட்லேயே தேடி படித்து கொள்ளலாம் புக்கில் லைப்ரரியில் எடுத்து படித்து கொள்ளலாம் அப்போ பன்னெண்டு சுரவரிச பாடமாக்குறதுக்கு டீச்சர் தேவையில்லை புக் போதும் ஜண்ட வரிச பாடமாக்க புக் போதும் புக்கோட அவன் என்னென்னு பாடுறது ஒரு கே டேப் ரெக்கார்டரில் அல்ல யூடியூப்பில் தட்டி பார்த்தால் பன்னெண்டு சுர வரிசை எத்தனையோ பேர் பாடி இருக்கணும் அதுக்குள்ளே எது சரியானது என்று ஒரு டீச்சர்கிட்ட கேட்டால் அல்லது ஒரு விஷயம் தெரிஞ்ச மியூசிஷியன்கிட்ட கேட்டால் சொல்லுவார் அதை நாங்கள் கேட்டு பயிற்சி செய்து கொள்ளலாம் அப்போ அதுக்கு எங்களுக்கு ஆசிரியர் தேவையில்லை இதுக்கு ஆசிரியர் வேண்டும் எதற்கு திறமைகளை வளர்த்து கொள்வதற்கு அப்போ வான் 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 
தெய்வங்கள் எல்லாம் தோற்றே போகும் தந்தை அன்பின் முன்னே தாலாட்டு பாடும் தாயின் அன்பும் தந்தை அன்பின் பின்னே பார்த்தீங்களாண்டா ஏதோ இதோட சேர்ந்து போவது மட்டுமல்ல அந்த முதலாவதுல தொடங்கணும் அந்த பிரமிட் மாதிரி அடுக்கி கிடக்கிறதுல மூன்று அடுக்கு கிடக்கிறதுல நாங்கள் ஒவ்வொரு வெறியும் தொடங்க வேண்டும் அதை தான் பார் என்று சொல்கிறோம் ஒரு பாரில் நாலு பீட்ஸ் இருக்குது இந்த பாட்டுக்கு அப்படி எல்லா பாட்டுக்கும் கட்டாயம் அப்படி இருக்கும் என்று இல்லை அநேகமான பாடல்களுக்கு அப்படி இருக்கும் மோதன் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தொண்ணூற்றஞ்சு விதமான பாடல்களுக்கு இதுதான் இருக்கும் பார்த்தி ஃபோர் தெய்வங்கள் எல்லாம் தோற்றே போகும் தந்தை அன்பின் முன்னே தாலாட்டு பாடும் தாயின் அன்பும் தந்தை அன்பின் பின்னே தகப்பனின் கண்ணீரை பார்த்தீங்களா தகப்பனின் அங்கே தொடங்கிச்சு திரும்பவும் கவனிச்சு பாருங்க தாலாட்டு பாடும் தாயின் அன்பும் தந்தை அன்பின் பின்னே தகப்பனின் கண்ணீரை கண்டோர் இல்லை தந்தை சொன்மிக்க மந்திரம் இல்லை அப்ப எங்க தொடங்கிச்சுது தகப்பனின் அந்த நா மூன்று அடுக்கு இருக்கிற முதலாவது பீட்டுக்கு போகவில்லை அப்ப அதுக்கு முன்னுக்கே தொடங்கிட்டு அங்க போய் தொடங்கினா நாங்க தவறுதல அங்க போய் அதை தொடங்கின வேண்டாம் பாட்டு இப்படி மாறிடும் எப்படி தன் முதல்ல இருந்து பாடுவோம் தெய்வங்கள் எல்லாம் போ போகும் தெய்வங்கள் எல்லாம் தோற்றே போகும் தந்தை அன்பின் முன்னே தாலாட்டு பாடும் தாயின் அன்பும் தந்தை அன்பின் பின்னே தகப்பனின் கண்ணீரை கண்டு பாத்தீங்க தள்ளி தள்ளி போற மாதிரி ஒரு ஒழுங்கு இல்லாம நாங்க பாடுற மாதிரி ஒரிஜினல் இல்லாம நாங்க வருகின்ற பாடுற மாதிரி இப்படியான ஃபீலிங் எங்களுக்கு வருது ஆனா ஏன் அப்படி ஒழுங்கு இல்லாத ஒரு ஃபீலிங் எங்களுக்கு வருதுன்னு எங்களுக்கு விளக்கம் இவ்வளவு நாளும் தெரிஞ்சிருக்கு அது அதுக்குரிய விளக்கம் இதுதான் என்னது எல்லாத்தையுமே அந்த ஒன் என்ற முதலாவதுலேயே நாங்கள் எல்லா வரிகளையும் இது வரைக்கும் தொடங்கியிருப்போம் அப்ப ஒவ்வொரு பாடல்களிலும் சில வரிகள் ஒவ்வொரு பாடல்களிலும் இல்ல ஒரு பிப்டி பிப்டி ஐம்பது வீதமான பாடல்களிலே சில வரிகளாவது இப்படி முதலாவதுல தொடங்காமல் தள்ளி பின்னுக்கோ அல்ல முன்னுக்கு வேலைக்கோ தொடங்கும் இது வேலைக்கு தொடங்குது மூன்றாவது வரி பார்த்தீங்கள் என்றால் தாலாட்டு பாடும் தாயின் அன்பும் தந்தை அன்பின் பின்பே பின்னே தாலாட்டு பாடும் தாயின் அன்பும் தந்தை அன்பின் பின்னே தகப்பனின் அங்க தொடங்கிடுது அங்க முதலாவதுல தொடங்குறது பதிலா அதுக்கு முந்தி இருக்கிற நாலாவதுல தொடங்கியது அப்ப முன்னுக்கு இருக்கிற நாலாவது பீட்ல தொடங்குறபடியினால அது வேலைக்கு தொடங்குதுன்னு அர்த்தம் அதாவது சரியான பீட்ல தொடங்காமல் வேலைக்கே தொடங்கிடுது அப்ப அது ஓஃப் பீட்ல தொடங்குது அப்ப ஓஃப் பீட்ல தொடங்குதுன்னா அங்க டக்குன்னு விரைக்கல கரெக்டா தொடங்க இல்லையது அதுக்கு முதலே தொடங்கிடுது அப்ப பாத்தீங்களா தகப்பனின் கண்ணீரை கண்டோர் இல்லை தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை அப்ப என்ன நடக்குதுண்டா தகப்பனின் கண் என்றதுதான் நாங்க போய் தொடங்க வேண்டிய இடத்துல விழுகுது எங்க தகப்பனின் கண்ணீரை கண் என்றது விழுகுது தந்தை சொல் அங்க சொல் என்றது விழுகுது இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த தகப்பனின் மாதிரி தந்தை இந்த ரெண்டையும் விட்டால் அந்த வேலைக்கு தொடங்குற ரெண்டையும் விட்டு விட்டால் கரெக்டா நாங்கள் தொடங்க வேண்டிய இடத்துல பாட்டு முதல் ரெண்டு வரி தொடங்கின இடத்துலயே தொடங்குவோம் பாத்தீங்கன்னால் இப்ப நாலு வரியையும் அது மாதிரி பாடுறேன் பாருங்க தகப்பனின் மருது தந்தை இந்த ரெண்டையும் பாட மாட்டேன் அந்த வேலைக்கு தொடங்குற சொற்களை வெட்டி விடுறேன் எலிமினேட் பண்ணி விட்டோம்னா பாருங்க எப்படி அந்த பாட்டு சமத்துக்கு சமம் பாடுற மாதிரி சரியாக வருது தெய்வங்கள் எல்லாம் தோற்றே போகும் தந்தை அன்பின் முன்னே 
தாலாட்டு பாடும் தாயின் அன்பும் தந்தை அன்பின் பின்னே கண்ணீரை கண்டோர் இல்லை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை கண்ணீரை கண்டோர் இல்லை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை தெய்வங்கள் எல்லாம் தோற்றே போகும் பார்த்தீங்களா எல்லாமே முதலாவதில் தொடங்கிச்சு அப்போ என்ன நடந்தது இப்போ இதிலிருந்து என்னத்தை விளங்கி கொள்ள முடியுது எங்களுக்கு சில வரிகளை மட்டும் ஏன் அப்படி முன்னுக்கு தொடங்குற மாதிரி செய்கிறார்கள் என்றா அந்த வரிகளை நீளத்தில் அதிகமானதாக செய்து விடுகிறார்கள் லிரிக்ஸ் எழுதும்போது முதல் ரெண்டு வரியை விட அடுத்த ரெண்டு மூன்றாவதும் நான்காவதும் வரிகள் நீளத்தில் அதிகரித்து காணப்படுகின்றன நீளத்தில் அதிகரித்து காணப்பட்டதினாலே அது இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோருக்குள்ளே அடங்கவில்லை கொஞ்சம் நீண்டு போச்சு நீண்டு போனோன்னே அந்த நீளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வேலைக்கு தொடங்கி விடுகிறார்களேன் அது கொண்டு போய் அடுத்த நா நாளுக்குள்ளே முடிஞ்சிருவோணும் அப்போ அப்போ அடுத்த வரி தூரம் அங்கே ஓணும் ஏனென்றா ஒரு நாலு தான் ஒரு வரிக்குரியது டன் டூ த்ரீ ஃபோர் இவ்வளோதான் ஒரு வரிக்குரியது அதை மீற முடியாது நாங்கள் பாடல் என்றால் அதுதான் ஒரு கதை வசனத்தோடு ஒப்பிடும்போது கதை வசனத்தில் நீளம் கூடி குறைஞ்சு கொண்டே போகும் ஆனால் நீள நீளம் மாறாமல் ஒரே அளவாக இருப்பது தான் பாடல் இருந்தாலும் பாடலுக்கு ஒரு வசதியை கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்னது அந்த நீளம் மாறினால் ஒரு வேலை அர்த்தத்தை சரியான அர்த்தத்தை அல்லது அர்த்தத்தை அழகாக சொல்லுவதற்கு ஒரு முந்தைய ஒரு பழைய சினிமா பாடல் புதிய வானம் புதிய பூமி இந்த பாட்டு எம்ஜிஆர் காலத்தில் பாடிய பாடல் அப்போ அதை இயற்ற போது அந்த லிரிக்ஸ் எழுதுகிற போது முதல் இப்படி எழுதையில் எப்படி எழுதினார்கள் மேலே வானம் கீழே பூமி என்று எழுதினார்கள் அதுக்கு பிறகு இப்படி பாடல் பாட்டு எழுதினவர் எழுதி கொடுத்துட்டார் இப்போ டேரக்டர் பார்த்தார் இது என்ன இது மேலே வானம் கீழே பூமி இது உலகத்தில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தானே அதை போய் மேலே வானம் கீழே பூமி என்று திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருந்தால் யார் இதை புதுசாக ஆவென்று பார்த்து கேட்பார்கள் இப்போ புதுசாக கண்ணை விரித்து கேட்டால்தான் அந்த பாடல் பிரபல்யம் அடையும் ஹிட் ஆகும் அப்போ அப்படி இல்லாமல் மேலே வானம் கீழே பூமி என்று போட அவருக்கு பிடிக்கல இதை கொஞ்சம் புதுமையாக மாற்றி அமையுங்க வாப்பம் ஆ என்ன சொன்னீங்க புதுமை அந்த சொல்லியை வச்சுக்கொண்டு என்ன செய்து விட்டார் கவிஞர் வெட்டி மாற்றி விட்டார் மேலே வானத்துக்கு பதிலாக புதிய வானம் இப்படி ஐடியா கலைஞனுக்கு இயற்கையிலிருந்து தான் கிடைக்கின்றது சயின்டிஸ்டுக்கு ஐடியா விஞ்ஞானிக்கு இயற்கையிலிருந்து தான் கிடைக்குது க்ளூ இயற்கையிலிருந்து கிடைக்குது வேறு மனிதர்களிடமிருந்து வேறு விலங்குகள் பறவைகள் இயற்கையின் தாவரங்கள் ஒரு கல் ஒரு முள் இதுவற்றில் இருந்தெல்லாம் குழு கிடைக்குது சயின்டிஸ்டுக்கும் கலைஞன் கவிஞனுக்கும் அப்போ ஏன் அதை அந்த சொன்ன டைரக்டரே அதை செய்திருக்கலாமே புதிய வானம்னு மாற்றி விட்டுருக்கலாமே அவருக்கு அந்த ஐடியா வராது அந்த ஐடியா அந்த கலைஞனுக்கு தான் வரும் எந்த கலைஞனுக்கு அந்த கவிஞனுக்கு அப்போ அதாவது கவியை இயற்றுகின்ற கலைஞன் கவிஞன் சொல்லுதானே அப்போ அதை அந்த அர்த்தத்திலே தான் அந்த கலைஞனுக்கு என்றேன் அப்போ அந்த கவிஞனுக்கு தான் அந்த ஐடியா வரும் ஓ இந்த சொல்லியே பாவிக்கலாமே அப்போ அவர் புதுசாக புதுசாக ஏதாவது சொல்லுங்கள் என்ன சொன்னீங்க புதுசாக ஓகே புதியன்னு அந்த சொல்லியே பாவிச்சார் அப்போ அது இவர்கிட்ட இருந்தெடுத்த குழு ஆனால் அவராலே அது முடியாது இவராலே தான் அது முடியும் ஆகவே விஞ்ஞானிகளும் மெஞ்ஞானிகளும் கலைஞர்களும் கவிஞர்களும் இயற்கையிலே உங்களிடமிருந்து எங்களிடமிருந்து இந்த உயிரில்லாத கல்லிலிருந்து 
மண்ணிலிருந்து காற்றின் அசைவிலிருந்து தாவரங்களிலிருந்து தான் பறவையிலிருந்து பறவையை பார்த்தான் விமானம் படைத்தான் அது உண்மை பறவை மட்டும் அப்படி இப்படி இப்படி அடிக்க பறக்குது ஏன் நாங்கள் இப்படி இப்படி கையை அடிக்க பறக்கிறோம் இல்லை என்று சிந்தித்தார்கள் விமானத்தை கண்டுபிடித்தார்கள் இன்றைக்கு நாங்கள் நாடு கடந்த நாட்டுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக போய் சேரும் அதுக்கு காரணம் ஒவ்வொரு சயின்டிஸ்டும் இயற்கையிலே அண்ணார்ந்து அண்ணாந்து பார்த்தது தான் நாங்கள் ஏன் சயின்டிஸ்ட் ஆக இல்லை படிச்சுட்டு படித்த வேலையே உழைச்சு கொண்டிருக்கிறோம் படித்த படித்ததையே திரும்ப சொல்லி காட்டி யாருக்காவது அல்லது செய்து காட்டி உழைச்சு கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் நாங்கள் அண்ணாந்து பார்ப்பதில்லை அண்ணாந்து பார்ப்பதில்லை என்றால் ஒரு பிரமிப்போடு எதையும் ரசித்து பார்ப்பதில்லை ஓ அது அப்படி இருக்கே பார்ப்பதில்லை அது அப்படி தானே இருக்கும் அப்படின்ட்டு போயிடுறது அந்த ரசனை இல்லாத இல்லாததினால எங்களால் மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியவும் இல்லை புதுமைகளை கண்டுபிடிக்கவும் முடியவில்லை அப்போ புதுமைகளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்றால் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என்றால் ரெண்டுக்கும் ஒரே வழிதான் உள்ளது இயற்கையிலே நாங்கள் பார்க்கின்ற விடயங்களை இயற்கையிலே என்றால் இன்னொரு மனிதன் செய்கிற விஷயமும் இயற்கையாக அவர் செய்கிற விஷயம்தான் கடவுளின்ற படைப்பு தானே மனிதன் ஒரு பறவை செய்து ஒரு காக்கா வந்து என்ன மாதிரி இருந்து எங்கள்கிட்ட சாப்பாட்டை எங்களை மாற்றி பறிச்சு கொண்டு போகுது இதெல்லாம் கடவுள் சொல்லி கொடுத்த இயற்கையான அப்போ காக்கைக்கு கள்ளம் சொல்லி கொடுத்தது கடவுளா என்று பார்த்தால் அவர் தான் தந்த சாப்பாட்டை கவர்ந்து சாப்பிடுவதற்கு அதற்கு அந்த புத்தியை படைத்து விட்டது கடவுள் தான் யாராவது இருத்தி வச்சு படிப்பித்தார்களா என்ன அந்த கள்ள புத்தியை என்று அப்போ களவெடுக்கும் பழக்கம் என்று சொல்லுவார்கள் அதை படிப்பித்தார்களா இல்லை சாப்பாட்டுக்கு அதை செய்யுது மற்றபடி அதை வீடு கட்டி ரோல்ஸ் ரோய் கார் வாங்கி ஓடுறதுக்காக அதை செய்யவில்லை வயிற்று பசியில் அது அதை செய்யுது வயிற்று பசியில் இப்படி செய்கிற விடயங்களை கடவுள் தான் படைத்து விட்டார் இது நீதியா என்று கேட்கலாம் நீதி நியாயத்தை படைத்தவன் மனிதன் தனக்காக படைத்து கொண்டான் பணக்காரன் நீதி நியாயத்தை படைத்தான் அதுதான் செல்லுபடியாகும் சமூகத்தில் ஏழை படைத்து விட்டதெல்லாம் செல்லுபடியாகாது அப்போ பணக்காரன் என்றது காசில் பண பணக்காரன் அதிகாரத்தில் பணக்காரன் ஒரு அரசியல்வாதி அல்லது செல்வாக்கிலே பணக்காரன் மக்கள் கனவே அவரை கண்டால் அவர் சொல்கிறது ஏற்றுக்கொள்வார்கள் இப்படி ஏதோ ஒன்றிலே பணக்காரனால் தான் சட்டத்தை விதிகளை படைக்க முடியும் அப்போ முறைகளை உருவாக்க முடியும் ஒரு சமூக விழுமியம் கலாச்சாரம் இதை கூட கலை கலையை கூட கலைஞன் உருவாக்கவில்லை அரசர்கள் தான் உருவாக்கிவிட்டார்கள் அரசவை கலைஞன் அங்கே அரசவை கலைஞர் என்ன செய்கிறாரோ அதுதான் அரசனுக்கு அதுதான் கலை அப்படித்தான் நாட்டில் உள்ள அனைவரும் பாட வேண்டும் என்று அரசன் ஆணையிடுவான் அதைத்தான் எல்லாரும் பாட வேண்டும் ஆகவே இந்த தமிழ்நாட்டிலே தமிழ் பேசக்கூடிய தமிழ் மக்கள் மத்தியிலே இந்த தெலுங்கு கன்னடம் மலையாள கீர்த்தனைகள் கிருதிகள் வந்து சமஸ்கிருதத்தில் இப்படி உள்நுழைந்தது இப்படித்தான் எப்படி சிம்பிளாக முன்னுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி அந்தந்த காலப்பகுதியில் ஆண்ட அரசர்கள் அந்த அரசவை கலைஞர் அல்லது கவிஞர் என்ன மொழியில் இப்படி பாடுறாரோ அப்படித்தான் நாட்டில் எல்லாரும் பாடணும் அப்படி பாடினாக்களுக்கு தான் சன்மானம் காசு கொடுப்போம் பொருள் கொடுப்போம் என்று அப்போ அந்த காலத்தில் காசு மட்டும் கொடுக்குறையில் பொருளாகவே தூய் கொடுக்க அரிசி காய்கறி ஒரு நிலம் இப்படி எழுதி வர்றது அரசர் மகிழ்ந்தார் என்றால் ஒரு கலைஞன் அவரை பற்றி பாட்டு பாடி கவிஞன் பாட்டு பாடி ஒரு நாட்டையே எழுதி கொடுத்து விடுவார் அப்போ அப்படி ஆக்கப்பட்ட விஷயங்கள் தான் இந்த சட்டங்கள் முறைகள் அப்போ இந்த விடயங்களை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது ஒரு முறை இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே பலம் அல்லது பணம் படைத்தவர்களால் செல்வந்தர்களால் அப்போ ஏதோ ஒன்று இதே செல்வந்தர் பணம் பலம் அல்லது அங்கீகாரம் செல்வாக்கு அரச அரசனுக்குரிய அதிகாரம் இவை இருந்ததுனால ராய் இவர்கள் படைத்துவிட்ட இந்த வழியிலே மற்றவர்கள் இயங்கி கொண்டு இருக்கின்றோம் இப்போ அப்படி இல்லாமல் நாங்களாக புதிதாக ஒன்றை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் விஞ்ஞானிகளை பாருங்கள் கஷ்டப்பட்ட குடும்பத்தில் பிறந்தோம் ஒருவேளை உணவுக்காக பிச்சை எடுத்தோம் இப்படி சொல்பவர்கள் 
விஞ்ஞானிகளாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் செல்வந்தராக பிறந்தோம் என்பவர்கள் செல்வந்தர் என்றதை மட்டும் சொல்லிக்கொண்டே வாழ்நாளில் பாதியை கடத்துவார்கள் மீதி பாதியை அதெல்லாத்தையும் செலவழித்து முடிச்சு போட்டு ஒழுங்காக மூன்று நேரம் மட்டும் சாப்பிட்டு கொண்டு அதாவது வேறு எதுவுமே தாங்க நினச்சதை செய்கிறதுக்கு பணம் இருக்காத மிச்சம் அப்படி தங்களுடைய மீதி வாழ்க்கையை கடத்துவார்கள் அப்போ அப்படி இல்லாமல் புதிதாக ஒவ்வொன்றையும் ரசித்து உற்று நோக்கி இப்படி சப்பாருக்குன்ற போது எங்களாலே புதுமைகளை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ அதை விட இந்த இறைவனின் படைப்பு தர்மம் மனிதனின் படைப்பு நீதி நியாயம் அப்போ மனிதனின் அதிகார வர்க்கத்தினரால் படைக்கப்ப உருவாக்கப்பட்டவை நீதி நியாயத்துக்குரிய விதிகள் சட்டங்கள் அவற்றோடு பார்க்கின்ற போது தர்மம் கடவுள் அமைத்த தர்மம் வித்தியாசமானது அப்போ காக்கேன்ற கா உணவுகளை எல்லாம் அழித்து காடுகளை எல்லாம் அழித்து வீடு கட்டி நாங்கள் கொண்டு வந்து வச்சிருந்தால் காக்கைக்கும் கடவுள் என்ன கொடுத்தார் எப்படி காக்கை இந்த பறவைகளின்றிய நாங்கள் கொண்டு வச்சிருக்கிறோமோ என்ன அந்த காடுகளை அழித்து அதில் சாப்பிட விடாமல் நாங்கள் அந்த இடத்துல கட்டடத்தை கட்டி காக்கை வேற கலைச்சி விடுகிறோம் அதுவும் எங்கள்கிட்ட ஏமாற்றி நாங்கள் அவற்றை ஏமாற்றினால் அவர்கள் எங்களை ஏமாற்றி தாங்கள் வாழ்ந்து கொள்வதற்குரிய கெட்டித்தனத்தை அவற்றுக்கு கடவுள் கொடுத்து விடுவார் அதுதான் தர்மம் ராய்ட் அப்போ நீதி நியாயம் வேற தர்மம் வேற இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னால் இப்போ இப்படி மாறி மாறி வருது அப்போ என்ன நடக்குது தகப்பனின் கண்ணீரை என்று தொடங்குது இப்படி தொடங்க இல்லைங்க தகப்பனின் கண்ணீரை என்று தொடங்க இல்லை அப்போ என்ன தொடங்குது தகப்பனின் கண்ணீரை அந்த ஆன் பீட்ல தொடங்கல ஓஃப் பீட்ல தொடங்குது தட்டி முடியத்தான் தொடங்குது நாலாவதுலையும் தொடங்க இல்லை நாலாவது தட்டி முடியக்குள்ள தான் அஞ்சாவது தட்டம் முதல் தொடங்குது அப்ப அதைத்தான் ஓஃப் பீட் பிராக்டிஸ் அப்ப ஆன் பீட்ல ஒரு தாளத்துக்கு தாளம் பாடுற பயிற்சி மட்டுமல்ல தாள இந்த ரெண்டு விரல்களுக்கு இடையில் ஒரு பாட்டை ஆரம்பிக்கக்கூடிய பயிற்சியும் பல பாடல்களை சினிமா பாடல்களை நாம் பாடுவதற்கு கட்டாயம் தேவைப்படும் அப்ப அதுக்குத்தான் இந்த பயிற்சி என்னது ஒன் 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 டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ 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 அப்ப அந்த டூ 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 அந்த அளவில் சற்றியாக நடுவுக்குள்ளே அதாவது இந்த ஒன்னுக்கும் டூவுக்கும் நடுவுக்குள்ளே இப்போ இந்த டூவுக்கும் த்ரீக்கும் நடுவுக்குள்ளே சற்றியாக நடுவுக்குள்ளே அது விழ வேணும் அதை தான் ஓஃப் பீட்னு சொல்கிறது டூ 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 இதை வேறு வேறு வேகங்களிலே நாங்கள் இனி செய்து பார்க்கலாம் அப்போ அறுபதில் செய்தோம் எழுபது பிபிஎம்ல திருப்பி செய்வோம் இனி எண்பது பிபிஎம் One, 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 two, one, two, one, two, one, two, 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 one. அது மாதிரி நீங்கள் பத்து பத்தாக கூட்டி கூட்டியும் செய்வீங்கள் இப்போ ஒரு இருபதை குறைச்சிட்டு ஃபோர்ட்டி பிபிஎம்லையும் செய்வோம் ஸ்லோவாக செய்கிறதுலையும் கஷ்டம் இருக்கு கஷ்டம் இருக்கு மீன்ஸ் நிறைய பயிற்சியை மேற்கொண்ட பிறகு தான் செய்ய முடியும் இதை முதல் இப்படி கவனிக்க வேண்டும் என்ன சொன்னோம் நல்ல கலைஞனாக வேண்டும் நல்ல விஞ்ஞானியாக வேண்டும் என்றால் கவனிக்க வேண்டும் ஃபர்ஸ்ட் உடனே செய்ய தொடங்கக்கூடாது தெரிஞ்சிட்டு தெரிஞ்சிட்டு என்று சொல்லிக்கொண்டு வான் 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 டு வான் டு வான் டு வான் டு 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 வேறு வேறு வேகங்களில் 
எங்களால் சரியாக செய்ய முடியுதுண்டாத்தான் நாங்கள் அந்த விஷயத்தை சரியாக செய்யும் ஆற்றலை பெற்றுவிட்டோம் என்பது பொருள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடை கூறி வணக்கங்களுடன் டாக்டர் தர்ஷனன்